ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಉಚಿತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಜನವರಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಆಡಿಯೋ ವಿಶುವಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಥರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಡುಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಕೇರಳದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೆ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ವನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇರಳ ಏನೋ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಕೇರಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥೀಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯ ಥೀಮ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಲ್ ಮೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶುಗರ್ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟಲು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ
ಏನೋ ಮೊದಲ ಮೂರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಏನೋ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಮಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಐವತ್ತನೇ ಸಿ ಜೆ ಐ ಆಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋಲೋ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲೋ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೇಮ್ ಪೋಲೋ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲೋ ಗೇಮ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಅನ್ನ ಈಗ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಉದ್ದ ಬಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೂಟ್ ಐಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಣಿಪುರದ ಇಂಪಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬುದವ್ ಮಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆಯಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆಯಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಲ್ಜೆಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್ ಸೊ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲೋಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಲೋ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏನೋ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆಯಿ ಸೊ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧುನಿಕ ಪೋಲೋ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗೋಲ್ ಕಾಯ್ಜೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಪೋಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೋಲೋದ ದೇವರು ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಅನ್ನ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ
ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀ ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸೊ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂಡಳಿ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಫೋರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಕೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ತ್ರೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 
ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುವಕರು ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂತ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂಡೇ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರದಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೈನ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಒಯು ವಿತ್ ಗೋಪಿಯೋ ಸೊ ಗೋಪಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಾಸಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ಗೋಪಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಗೋಪಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿಯ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗೋಪಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿಯೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಯು ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಒಯು ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟೆಂತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡಿ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಅವೆ ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಹಮಾನ್ ರಾಹಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಹಮಾನ್ ರಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಈಗ ನಿಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು
ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ್ವರಿ ಟೆಂತ್ ಅದ್ ಬಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ The new light and sound show. Andre, even the light and sound show anna, iga udgaatane maadhi irtha re. So, it is a light and uh, sound show anna, yelli udgaatane maadhi irtha re. Red Fort, atwa Kempu Kote yelli, it is a udgaatane maadhi irtha re. So, even the light show yen irtha re. It is showcased in Hindi and English languages. So, it is a Hindi matto, English bashe galalli pradarshana maadhi lakta idhe. So, yen anna pradarshana maadhi lakta idhe. Atwa, adhikin tamun chai. So, even the light and sound show anna, aidu varsha galan nantara maadhi. ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಗು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಇತಿಹಾಸ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮರಾಠಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯ ಉದಯ ಉದಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ ನಿಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ Indian origin sworn in as America's first female Sikh judge and the Bharatiya Moolada America da motta modale mahila Sikh nyaya desha ragi iga pramana vachana unna seeker zirttare so iru Indian origin agirttare Sikh agirttare matthu mahile agirttare so ee reetia vandhu mahile idhe motta modala bari ge US nalli judge agi indhu you know pramana vachana unna speaker zirttare ಅವರ ಹೆಸರು ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮೋನಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಕೌಂಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ Take care of yourselves and thank you very much for watching this.